13, o Imperador Federico queria saber que linguagem é que se falava no paraíso. Seria o hebraico, o latim ou o grego. E ele ordenou que se fizesse uma experiência. Ordenou que se colocassem crianças recém-nascidas em isolamento, impedidas de ouvir falar. Mesmo as pessoas que tratavam dessas crianças não podiam falar ao pé delas. O resultado dessa experiência foi que as crianças não sobreviveram. Falar ou a falta de comunicação é fatal. Boa noite. Eu chamo-me Alice Marcial e dedico os próximos minutos à comunicação e ao empreendedorismo. Hoje é um dia especial, é um dia histórico. E é um dia histórico por dois motivos. O primeiro é que Portugal voltou aos mercados. Uma excelente notícia para os empreendedores. E a segunda é porque o Match Point organizou este excelente evento. Ser empreendedor não é fácil. Ao empreendedor é exigido que tenha capacidades, competências de gestão, competências técnicas, que assuma riscos e que seja mestre na arte de comunicar. Comunicar não é fácil e dizem os especialistas que só 1% nasce com esse talento inato. Os outros 99%, como eu, temos que praticar, e praticar muito para ter confiança e para enfrentar o público e a plateia. E eu só comecei a melhorar e a ganhar confiança e a sentir-me, de facto, mais ou menos confiante perante a plateia, quando me juntei a um clube, ao Clube Toastmasters. O Clube Toastmasters é uma organização internacional que tem como lema Torna-te o comunicador e o líder que queres ser. Clube Toastmasters, o primeiro Clube Toastmasters, como conhecemos atualmente neste modelo, foi fundado em 1924. Estamos a falar de uma organização com 88 anos à data de hoje. O seu fundador foi o Sr. Smedley, Dr. Smedley. E ele diz que a nossa é a única organização dedicada ao indivíduo, dedicada a mim e a todos vocês. O Sr. Smedley tem como visão motivar as pessoas a utilizarem todo o seu potencial na realização dos seus sonhos. A missão é ajudar as pessoas na arte de falar, ouvir e pensar. O modelo de educação é aprender fazendo. E nós fazemos o quê? Apresentamos discursos preparados e de improviso e desempenhamos papéis de liderança nas reuniões dos clubes e na Organização Internacional de Toastmasters. O novo membro, quando se inscreve num clube, Recebe três coisas, três. Um manual de comunicação, um manual de liderança, e nesses manuais ele encontra os desafios que tem que superar. Mas não está sozinho. Além dos manuais, é-lhe dedicado um mentor. E o mentor não vai deixar que ele desista de alcançar os seus sonhos. Na comunicação, nós trabalhamos a organização de discursos. O contacto visual é através do olhar que chegamos ao coração da nossa audiência. A linguagem gestual, o uso de humor e apresentamos os discursos, propriamente dito. Na liderança, desenvolvemos uma visão, fazemos o planeamento e o estabelecimento de metas e desenvolvemos estratégias e fazemos a formação de equipas. Os resultados são um desenvolvimento de um pensamento crítico, a capacidade de saber ouvir. É muito importante saber comunicar, mas é importantíssimo saber ouvir. E só ouvindo é que nós conseguimos dar o feedback acertado ao nosso receptor. Só ouvindo é que nós conseguimos entender quem está ao nosso lado. Aprendemos também a dar e a receber feedback construtivo, ganhamos confiança 
E aprendemos a gestão de tempo, é fundamental. Eu estou aqui, mas tenho um tempo disponível para apresentar este tema. A aprendizagem é, como já disse, num ambiente construtivo. E eu quero-vos deixar hoje aqui o meu testemunho. Eu sou tímida por natureza. E acreditem, se não tivesse entrado num clube de Toastmasters, não estaria cá hoje. Não seria capaz de pisar o palco, de olhar para vocês com confiança. Outra coisa que eu ganhei com os Toastmasters foi o conhecimento de pessoas extraordinárias. Eu conheci pessoas que jamais imaginei que poderia conhecer. Fatos. Nós somos mais de 280 mil membros, cerca de 13.500 clubes, em 116 países no mundo. Mais de 4 milhões de pessoas já beneficiaram desta metodologia de aprendizagem. Nós temos excelentes notícias, porque também existimos em Aveiro, em parceria com o IPAM, e eu aproveito para agradecer publicamente ao IPAM por nos ceder as instalações para fazermos as nossas reuniões. Esta é a equipe Toastmasters. Toastmasters que estão aí? Temos Toastmasters? Temos. Estão cá Toastmasters, existem. Nós reunimos às quartas-feiras, quinzenalmente, temos sessões em português e, temos uma, e agora, ultimamente, introduzimos uma inovação. Temos que inovar em estou, e nos Toastmasters também. Temos também uma, temos uma sessão suplementar, suplementar em inglês, totalmente em inglês. Se têm e se querem, efetivamente, melhorar as vossas competências de comunicação e liderança, não hesitem. Venham visitar o Clube Toastmasters de Aveiro. Estamos em Ilhavo e estamos numa sessão sobre empreendedorismo. E eu quero lançar-vos um desafio. Criem um clube de Toastmasters em Ilhavo, associado a uma instituição pública. Temos cá o engenheiro Rival, presidente da Câmara, ou então associado a uma empresa de Ilhavo. E eu espero muito em breve poder ouvir falar do clube de Toastmasters de Ilhavo. Obrigada pela vossa atenção.